हेलो फ्रेंड्स आपका एम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी कल हमने पढ़ा था अब तक हमने पढ़ा है सेट होता क्या है नोटेशन का मतलब होता है सेट का नाम क्या रखें रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है सेट को लिखे कैसे और अब तक हमने पढ़ा है कि सेट को किस चीज डिनोट करते हैं उनको कैपिटल लेटर ए कैपिटल बी एक्स वाई दीज आर दी नोटेशन ऑफ सेट नाउ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि सेट को लिखे कैसे और हमने पढ़ा था सेट को लिखने के दो तरीके हैं एक और सेट रीडर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म फॉर्म में हमने कैसे लिखे थे सेट के एलिमेंट को लिस्ट करके उनके बीच में कॉमा लगा करके और कर्ली ब्रैकेट से इंक्लोज किया था सेट रिलेटेड फॉर्म में हमने सेट के एलिमेंट को एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा था और आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट टाइप ऑफ सेट टाइप सेट की कितने टाइप होते हैं सेट की दो टाइप होती हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट मतलब कोई भी सेट होगा वो या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा अब देखो फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट कौन सा होता है कोई सेट ए इज सेट टू बी फाइनाइट ए सेट ए इज सेट टू बी फाइनाइट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इन सेट ए इज फाइनाइट अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट है तो वो सेट आपका फाइनाइट सेट का लेगा फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास देन दिस सेट इज ए फाइनाइट क्योंकि अब जैसे आपकी क्लास में तीस बच्चे हैं तो तीस इज ए फाइनाइट नंबर देर फॉर दिस सेट इज फाइनाइट और इन फाइनाइट सेट कोई सेट इन फाइनाइट सेट कौन सा होता है जो सेट फाइनाइट नाउ मतलब के उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और और अभी के लिए केवल इतना ही वो आगे साले किसके इनफाइनाइट सेट या कितना जो दो प्रकार के होते हैं वो आप इस वीडियो में नहीं करेंगे अब फाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल इन पर्टिकुलर फाइनाइट सेट जैसे एम्पटी सेट एम्पटी सेट इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइनाइट सेट एम्पटी सेट कौन सा होता है ये सेट विच हैव नो एलिमेंट नो एलिमेंट मीन्स दैट किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो जीरो एलिमेंट और जीरो एलिमेंट मतलब फाइनाइट सेट सो एम पटी सेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट नेक्स्ट इज सिंगल टन सेट सिंगल सिंगल टन सेट कौन सा होता है ए सेट ए इज सेट टू बी सिंगल टन इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज सेट टू बी सिंगल टन सेट सिंगल टन सेट अब देखो किसी सेट के अंदर के अंदर अगर एक एलिमेंट है मतलब कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर एलिमेंट है मतलब फाइनाइट तो होगा ही मतलब सिंगल टन सेट इज ए फाइनाइट दिस इज मतलब सिंगल टन एंड एम्पटी आर पर्टिकुलर केस ऑफ फाइनाइट क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है इन में से कौन-कौन से कलेक्शन सेट के हैं और कौन कौन से कलेक्शन सेट के नहीं है और हमने पीछे पढ़ा था इस कोई कलेक्शन सेट कब कह रहता है कोई कलेक्शन सेट तब कह रहता है तब उनके एलिमेंट के बीच में कोई डाउट ना हो या कोई एम्बिगुट ना हो कि उनके एलिमेंट को हम आसानी से पहचान सके कि कौन सा एलिमेंट इसके अंदर आएगा और कौन सा एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा अगर हम ऐसा कर पाए तो वो वाला कलेक्शन तो हमारा सेट होगा अदरवाइज अगर किसी कलेक्शन में हमें एलिमेंट्स में डाउट क्रिएट हो ये एलिमेंट्स के अंदर आएगा या नहीं आएगा अगर ऐसी कोई एम्बिगुटी होगी तो दैट कलेक्शन इज नॉट ए सेट तो अब हम लेते हैं को वन बाई वन तो पहले हम क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट क्या क्यों है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम 
प्राइम नंबर और प्राइम नंबर कौन से होते हैं इस सेल में इस कलेक्शन में सारे के सारे प्राइम नंबर का कलेक्शन है तो कौन सा वो कलेक्शन वो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन दिस इज ए कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर अब देखो क्या दिस कलेक्शन इज अ सेट अब हम चेक करते हैं अब we have no any doubt or ambiguity to regarding this element belong to set or not belong to set so for example we take any element let's say p belong into point let's say p belong into r b any real number is this number is belong to set or not it can be other p is a prime number of तो सेट में बिलोंग करेगा और प्राइम नंबर नहीं होगा तो सेट में बिलोंग नहीं करेगा इस क्लास में देयरफॉर दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड देयरफॉर कलेक्शन ए इज ए एग्जांपल ऑफ सेट सो कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज ए सेट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द कलेक्शन नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया मतलब आपके पास एक कलेक्शन है जिसके अंदर इंडिया के अच्छे प्लेयर को दिया गया है अब देखो दिस गुड अब ये गुड प्लेयर किसके रिस्पेक्ट बोल रहा है अब सिर्फ ए पर्टिकुलर क्या गुड प्लेयर कोई और हो सकता है बी का गुड प्लेयर कोई और हो सकता है सी का गुड प्लेयर कोई और हो सकता है तो कहता है ए बी एनी पर्सन इज दिस पर्सन बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू सेल्फ देयर इज अ डाउट अब क्या पता भाई ए किसी का कंपैरिजन में दो अच्छा प्लेयर हो या ए किसी के कम कंपैरिजन में अच्छा प्लेयर नाउ सो देयर इज ए डाउट और एंबिगुइटी सो एग्जांपल्स तो फॉर सेकंड दिस कलेक्शन ऑफ ओके प्लेयर इज अ नॉट ए सेट नॉट ए सेट देयरफॉर सेकंड कलेक्शन इज नॉट ए सेट नाउ वी नीड थर्ड थर्ड क्या है द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया इसमें क्या है इंडिया के जितने भी रिच पर्सन हैं उनका कलेक्शन आ रहा है क्या वो सेट है अब देखो रिच पर्सन किसके विद रिस्पेक्ट टू अब आप रिच पर्सन किसको बोल रहे हो क्या जिसके पास हजार रुपए या वो रिच पर्सन है लाख रुपए है वो एक रिच पर्सन है या करोड़ रुपए वो एक रिच पर्सन है तो दे तो देयर आर सो मेनी डाउट अब किसी के कंपैरिजन में रिच पर्सन कोई और हो सकता है किसी के कंपैरिजन में रिच पर्सन कोई और हो सकता है सो दे इज ए there are so many ambiguity of this collection therefore this collection is not a set a collection number 4 the collection of all natural number less than 100 for the collection of all natural number less than 100 is collection mein dekho kya is collection mein kya hai is collection mein 1000 se chote sare ke sare natural number hai इसी प्राइस इसी के प्राइस वन टू थ्री फोर फाइव अप टू लेस देन अब तो वन नाइन अब देखो तो दिस इस दिस कलेक्शन इसे नो करियर में दिस कलेक्शन इसे बिकाउ दे इट नो एनी एम्बिगुटी और रिगार्डिंग दिस कलेक्शन दिस एम्बिगुटी और तो भाई क्या इसके एलिमेंट को पहचानने में कोई डाउट है नो डाउट आइडर दिस ब वन से बड़ा और 99 से छोटा में जो नंबर होगा तो इसके अंदर आ जाएगा अदरवाइज वो इसके अंदर नहीं आएगा तो देयरफॉर दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड देयरफॉर दिस कलेक्शन इज ए सेट अब फिफ्थ देखो कलेक्शन ऑफ ऑल ऑल इंटीजर कलेक्शन ऑफ ऑल ऑल इंटीजर अब देयर इज दिस कलेक्शन इज आल्सो ए सेट ऑल इंटीजर कौन से होते हैं तो टू से डिविजिबल में होते हैं इंप्लाइज 1 3 5 7 9 अप टू इनफिनिटी एंड माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 एंड सो सो दिस कलेक्शन इज आल्सो सेट क्यू प्लस क्यू ये कलेक्शन सेट है बिकॉज़ देयर आर नो एनी एम्बिगुइटी इफ लेट बी बी एनी कोई वैल्यू में है अब क्या बी इसमें अंदर आएगा या नहीं आएगा अगर पता अगर बी कोई ओल्ड इंटीजर होगा तो इसके अंदर आ जाएगा अगर और इंटीजर नहीं होगा तो इसके अंदर नहीं आएगा देयरफॉर देयर आर नो एनी एम्बिगुइटी और डाउट एम्बिगुइटी और डाउट का मतलब होता है देयर आर नो एनी कंफ्यूजन टू रिगार्डिंग दिस एलिमेंट बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू 
or there is no any, any confusion inclusive or exclusive of any element that belong to set or not belong to set so therefore example number 5 is also a set so this is a set example 6 for the book the collection of most dangerous animal in the world मतलब एक कलेक्शन है जिसके अंदर इसमें वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एनिमल का सेट है अब देखो क्या डेंजरस एनिमल अब डेंजरस एनिमल का सेट कैसे लिखे हम अब किसी के कंपैरिजन में डेंजरस एनिमल कुछ और होता है किसी के भी रिस्पेक्ट टू डेंजरस एनिमल कुछ और होता है अगर दो के भी इन रिस्पेक्ट टू अलग अलग हो गए देयरफॉर दैट कलेक्शन हैज सो मेनी एंबिगुइटी therefore this collection is not a set because most dangerous animal kisi ke with respect to kuch aur ho sakta hai kisi ke with respect to kuch aur ho sakta hai therefore this collection of animal is not a set next for the collection of all month of year beginning with letter j collection of all month of year beginning with letter j this collection matlab kya hai पहले आपने देखो कि किसी ईयर साल में कितने महीने होते हैं वो बारह महीने बारह होते हैं वो कौन से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर इस ये किसका वर्ष है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे अब वो उन वाले मंथ का कलेक्शन है जिनका फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट होता है तो चूज कर लेते हैं कौन कौन सा है तो जनवरी आ गया एक एक फिर जून जुलाई एंड सो दिस सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड मतलब इन पर वेल डिफाइंड इज दैट देयर आर नो एनी डाउट और कंफ्यूजन टू रिगार्डिंग एलिमेंट देयरफॉर दिस कलेक्शन इज ए सेट सो देयर आर नो एनी डाउट बिकॉज़ जनवरी जून और जुलाई आर थ्री मेंबर्स इन दिस सेट नेक्स्ट देखो द कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया अब ये देखो भी द कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया किस चीज का कलेक्शन है भाई टेन मोस्ट टैलेंटेड अ मोस्ट टैलेंटेड राइटर किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं अब ये तो वो मोस्ट टैलेंटेड हो और जिसने वो सबसे ज्यादा कविता लिखी है या सबसे अच्छी लिखी है या एसेंस पर लिखी है या सुंदरी रस पर लिखी है तो इसमें देर आर डाउट सो दिस इज आल्सो ए क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप दैट किसी के विद रिस्पेक्ट टू उस और सेट को कलेक्शन हुआ और किसी के विद रिस्पेक्ट टू कोई और कलेक्शन हुआ सो देयर इज ए नो एनी सो दिस इज नॉट वैलिड मतलब देयर आर सो मेनी डाउट टू क्रिएट दिस सो दिस कलेक्शन ऑफ सेट इज नॉट ए दिस कलेक्शन ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट अब नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास अब ये क्या अब इस कलेक्शन में तुम्हारी क्लास में जितने बॉयज हैं जितने लड़के हैं उनका कलेक्शन है अब करिए ये चीजें वेल डिफाइंड तो नो डाउट दैट दिस कलेक्शन इज ए सेट क्योंकि इसके अंदर क्या है आपकी क्लास में जितने बॉयज हैं केवल उन उनका कलेक्शन लिखा है और दिस कलेक्शन इज सेट बिकॉज़ अगर कोई भी अपर्टिकुलर ले होगा अगर वो आपकी क्लास का का लड़का होगा तो उसके अंदर बिलोंग करेगा अगर वो नहीं होगा तो नहीं बिलोंग करेगा सो देयर आर नो एनी डाउट और कंफ्यूजन देयरफॉर दिस कलेक्शन इज सेट नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर अब जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो इसमें कितने जितने क्वेश्चन हैं ना उन क्वेश्चनों का कलेक्शन है अब आपको ले दिस इज आल्सो ए वेरी फाइन बिकॉज़ देयर इज नो एनी डाउट और कंफ्यूजन क्यों क्योंकि अगर कोई कोई एलिमेंट इसके अंदर होगा तो आप इस चैप्टर का क्वेश्चन होगा अगर वो आप इस चैप्टर का क्वेश्चन होगा तो सेट के अंदर बिलोंग करेगा अगर वो कोई आपके एक्सरसाइज या क्वेश्चन नहीं होगा चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होगा तो सेट से बिलोंग नहीं करेगा सो बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू में देयर इज नो एनी कंफ्यूजन और डाउट सो देयरफॉर दिस कलेक्शन इज ए सेट और सिंपली मैं बताऊं आपको कोई कलेक्शन सेट कब होता है जब उस कलेक्शन के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन किसके एलिमेंट के बीच में कोई डाउट ना हो कि वो आएगा या नहीं आएगा दैट देन दैट कलेक्शन इज ए सेट इफ एनी कलेक्शन हैज डाउट और इन इंक्लूजन
इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की कोई एलिमेंट या आएगा या नहीं आएगा देयर इज अ डाउट दैट दैट प्लस इज नॉट ए सेट ओके 